Okay guys, for today's video, ginawa ko to ng video but hindi na nasundan. It's because hindi rin nagkakaroon ng update recently yung pay my management. But after yung town hall meeting, um, nagkaroon ng update about this one. So, let's clarify yung Paymaya Negosyo Act. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya, True Money, Shopee, Computer Shop, Gcash, YouTube, and other stuff na meron na akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa task. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so kung nakapag-download kayo nyan and then nakapag-registered kayo and ang tanong nyo sa akin, bakit walang smart padala or bakit walang bills payment? It's because hindi pa siya enabled. Yun yung unang-unang sagot. Hindi pa siya enabled. And number two is kulang pa kayo ng requirements. Okay. So kung makikita nyo dun sa app, sinasabi dun na pwede rin kayong mag-transact later on ng bills payment and then smart padala. Tama siya. As clarified by the Paymaya Management, tama naman siya. However, hindi rin siya basta-basta nakatulad ng Uh, Paymaya personal na maging fully verified ka lang, pwede ka na magpadala. Hindi, hindi siya basa-basa ganun. Ano pa yung kailangan? Basic, babalik tayo dun sa requirements ni Smart Padala. Ano-ano nga ba yun? Kailangan meron kang registered business, either through municipal hall, or city hall, or barangay. So, ang kailangan nyo dyan is mayor's permit, business permit, or barangay permit. Number two is kailangan nyo ng, again, physical store. So, kailangan nyo ng location kung saan nakalagay yung business nyo. Pag meron kayo nun, kailangan nyo yung picture nyo and yun yung isa sa isa sa nyo. Number three is kung meron kayong DTI, much better. So, punta lang kayo sa website ng DTI and apply for a trade name. Mura lang yun, 150 lang yata if I remember it correctly or nagtasa sila. So, madali lang naman din magbayad. Pwede ka magbayad through GCash or bank transfer pero... It's a separate topic. Number four, so kailangan meron kang government ID, SSS, driver's license, passport, etc., etc., etc. Last two is meron ka dapat na internet connection and an Android phone. Kunyari, meron ka na yan, then you just have to contact Paymaya Hotline and inform them mag apply ka to be an agent ng Smart Padala. So wala pa kasing firm date guys kung kailan i-enable yung Smart Padala and bills payment dun sa Paymaya Negosyo app. Kung pwede nyo naman siyang hintayin na i-enable and then tsaka kayo mag-apply, tsaka kayo magpasa ng additional requirements kasi magkakaroon doon ng option sa app na magpapasa kayo ng mga requirements. Pwede nyo gawin yon, hintayin nyo yun. Or, or kung gusto nyo i-expedite, na may ginawa akong video kung paano yung updated way to apply na open na ngayon sa lahat. So check nyo na sa description box yung video na yon kasi mas mabilis kung yun ang gagawin nyo kaysa maghihintay kayo dun sa Paymaya Negosyo app. So ngayon, na-clarify na natin yung about sa Smart Padala and sa Bills Payment, di ba? So hindi pa nga siya na-enable dun sa app. Okay. So para sa ngayon tong Paymaya Negosyo app versus sa Paymaya app or sa Paymaya Personal app or sa Paymaya Negosyo na Smart Padala. So ang gulo no, ako din naguguluhan. Okay. Bakit kasi, parehas ng, bakit kasi parehas ang pangalan ang nilalagay nila? Pwede namang pay Maya business, di ba? Ewan ko. So, eto siya. So, yung pay Maya na nakikita nyo, yan, yung pay Maya na nakikita nyo sa Play Store, yan ang ginagamit ng mga pay Maya personal at saka ng pay Maya negosyo accounts or yung mga smart padala authorized centers. Yan. Isa lang yung ginagamit na app na yan, applicable for the authorized centers and sa mga pay Maya personal. Eh, ano naman tong Paymaya negosyo app na to. Ito yung nire brand na another service ni Paymaya. So isa isa siyang ano, parang part ng Paymaya business na service nila. Pero kasi targeted targeted nitong app na to is mga negosyante, mga business owners na gusto magkaroon ng contactless payment. Ibig sabihin noon, i-issue ka ng QR code and instead na cash ang ipambabayad sa iyo ng customer mo, is yung pera na lang nila sa Paymaya nila. And then automatic ma-transfer na lang sa Paymaya account mo. So ganun siya. Eh, ganun naman pala eh. Bakit mo sa amin pinadownload yan? Ganun siya guys sa ngayon. Pero sabi ko nga kanina, na i-enable din yung feature ng Smart Padala and Bills Payment. Ang ibig sabihin lang neto, is ino-open na ni Paymaya yung Smart Padala service and Bills Payment niya sa lahat ng eligible na 
applicants. So kasabi ko nga sa isang video ko about the spacing rule, wala nang spacing rule na sinusunod, wala nang rule about gaano kalayo. Inoopen na talaga tong service na to sa lahat ng eligible business owners. I hope na clarify ko sa inyo ito, itong Paymaya negosyo app versus tong Paymaya app na to. Sana nakatulong um, and nagkaroon na kayo ng idea kung ano ning gagawin niyo next step. So let's recap. Sabi ko nga it's either hintayin niyo ma-enable 'yon and doon kayo magpasa ng requirements or pwede rin niyo namang gawin yung nasa description box ng updated way on how to apply for a Smart Padala or Paymaya negosyo franchise. Yun lang guys, I hope na clarify ko yung any confusion and um, siguro I, I'm sorry guys, kung medyo natagalan bago ko na explain to nagawa ng video kasi medyo medyo busy lang talaga. I hope you can like this video, leave a thumbs up and if not, okay lang naman din but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye.